ダンゴムお父さんです、えー、今日ね非常に嬉しいことが起こりました今ね目の前に映ってるこちらなんですけどこちらはね、えー、20日さん YouTuber の20日さんがね、えー、プレゼント企画やりましてその時に当選したモンテネグロダンゴムシの飼育ケースですね飼育ケースといいますか、まあ、当たった時のそのままプリンカップに入れたまんまなんですけどね、えー、いつものようにねちょっと中が乾いてきたかなと思って水をあげようとした時気がついたんですよ気がつきました私は見えますかねこちらあ見えないこれじゃ難しい中央にね白いダンゴムシが見えるかと思うんですけど非常に小さいですねこちらはね生まれたばっかりのモンテネグロダンゴムシですねなんとね繁殖してくれましたやりましたよいしょもちろんね何匹かおります何匹かはいこの木をはぐったねこの下に今こう3匹映ってますけど、まあ、これよりもっといるんじゃないかと予想されますトビムシもおりますいやマジで嬉しいですねえせっかくなんでね改めてモンテネグロダンゴムシのね生態を見てもらいましょうこちらですめちゃめちゃ綺麗ですよね大きくなったらねこんな風になるんですまるでおもちゃのような美しさいやおもちゃが本物のように美しいのかいやそれはどっちでもいいうんとにかく美しいねえマーカーで描いたみたいですよねこの模様そしてエッジの部分といいますか縁のこのオレンジ色めちゃめちゃ綺麗ですこいつがね増えてくれたらとっても嬉しいですねひえー、マジで嬉しいよっしゃちょっとそっとしとこうで、えー、飼育環境はねこんな感じで20日さんからもらってた、えー、飼育容器そのまま使ってますんでね、えー、用土の方は、まあ、不用土中心とした用土になってたと思います見た感じですねでそこから、まあ、不用土のね、まあ、葉っぱとかがもう朽ちてほとんどなくなっていたんで、まあ、お得意のねこうバーク堆肥をこう散らすような形で管理しておりましたで、えー、プリンカップなんで全体がこう裏,も裏の方まで見えますんでね乾燥してるなと思った時はね、まあ、霧吹きをこうしながら飼育を続けてきたわけでありますで室温は25度保っておりますはいもう飼育環境としてはそれぐらいですねで餌やりについてなんですけど餌はね今のところこの腐葉土とかねバーク堆肥それからたまにね、えー、こちらラビットフードですラビットフードをちょっとねこうやって爪でねひっかくような感じで砕いて、えー、小さく、えー、したものをこうやってね振りかけておりましたこれだけですまあ本当はね、えー、なんていうの動物性のタンパク質も取った方がいいのかなと思いますんでまあ、他の餌もあげた方がいいとは思いますけどこれぐらいですねいやーとにかくね嬉しかったですねやっぱりね、えー、生き物を飼育する上でこの繁殖っていうのはねすっごく嬉しいですうんなんか自分がやってきた飼育の方法がねこう,うまくいったって証明してくれる一つの、えー、出来事なんでこれは本当に嬉しいですねでえダンゴムシ、わらじムシに関しましては僕はね以前、庭で取ってきたこちらのね細わらじムシだけだったんで、えー、ちょっと自信なかったんですけど今回ね、ねこのモンテネグロダンゴムシの繁殖を確認できて少しだけね自信がつきました、うん、他のダンゴムシとかわらじムシも飼育してみたいなという気分になりますね。で特にね、えー、僕が今感じているこの飼育に関して感じていることはこの用土として使用しているバーク堆肥こちらのね、有用性といいますかこちらの素晴らしさが本当に僕の中での発見ですね、えー、わらじ虫に関しましても、えー、バーク堆肥の方を使用しておりますでバーク堆肥を中心としているんですけどもうバリバリ繁殖してますよバリバリ繁殖、はい、今も増え続けております最初ね20匹ぐらいからスタートしたんですけど今はもう100匹以上絶対いますねはい何百匹かいると思います
、えー、ちなみにね、他の、えー、生物で言いますと、ヒキガエルも今はバーク堆肥中心に用土を使用しております。こちらもね、ヒキガエルに対しましても、潜るのも容易で、えー、湿気をねたくさん吸い込んでくれ,るくれますんで湿度維持にも使えますねで今はね水ごけに変えてますけどムカデの飼育にもこちらのバーク堆肥を使用しておりましたいやかなりいいですよバーク堆肥もちろんね、えー、いろんな種類のバーク堆肥があると思いますんで全てがいいかどうかは分かりませんけどとりあえずね、えーまあ、それはおそらく腐葉土も同じだと思うんですよですんでね、バーク堆肥もね、こういう飼育にかなり向いている用土になるんではないかと思います。あ、でもですね、もちろんデメリットもありますよ。デメリットも。かなりね、保水性が高くて、そこはすごくいい点なんですけど、乾燥しているかどうかっていうのが若干、若干ですけど、わかりにくいかなと思います。はい。それと、あともう一つは、排泄物がどれくらいあるのか。えー、土の汚れがどんなもんなんかっていうのがねちょっと分かりづらいですねそれがバーク堆肥のデメリットかなというふうには感じてます、うん、ただね、あのー、市販されている何爬虫類の用土とかねあの生物用の用土と比べて値段がかなり安いっていうのはまあメリットですよねというわけで、えー、今回はね飼育しているモンテネグロダンゴムシの繁殖に成功しましたというご報告と、えー、バーク堆肥の説明のね、動画になりました。ご視聴ありがとうございました。いやー、マジで、ほんと嬉しい。繁殖最高。この子たちが無事にね大きくなることを願っておりますかわいすぎる。